Ranger llamando a Canal 23. Canal 23, ¿me recibes? ¿Me recibes? Vaya. Aquí Canal 23. La comunicación no es buena. Edison Carter llamando a Canal 23. ¿Me recibes? Canal 23 llamando a Edison Carter. Ahora, ahora te oímos bien. Dentro de dos minutos conectaremos contigo. Gorrister estará en el control. Gracias. Hola, Gorrister. ¿Cuánto tiempo voy a retransmitir? Con ustedes, Canal 23. Con ustedes, Canal 23, el canal que retransmite en directo para todo el mundo. Nuestro próximo programa, todo lo que usted quiere saber, presentado por nuestro reportero Edison Carter. Dos, uno, ya. Con ustedes, Edison Carter, voy a formular una pregunta. ¿Qué ha ocurrido en el apartamento 42 en los últimos 60 minutos? La cuestión es, ¿por qué no se ha dado la noticia? ¿Quién tiene interés en que no se dé? Si quieren averiguarlo, venga conmigo, conseguiremos las respuestas. Muy bien, control, voy para allá. Hola, Gorrister, ¿alguna novedad? Lo único que sabemos es que es una explosión y que la zona está cerrada a los no residentes. Bien, conecten con el testigo presencial. Tres, dos, uno, ya. Hay reporteros y policías por todas partes. Hubo un ruido espantoso y una mujer salió corriendo. Se la han llevado. A su marido creo que ha tenido que recuperar los ¿Eh? atrozos. Pero nadie nos dice por qué no podemos salir de nuestras casas. Control, voy a salir del helicóptero. Muy bien, desde tu posición dirígete al norte. Edificio 84B. El sistema de seguridad está en la puerta principal. Te conduciré por la parte este. La conexión es perfecta. De acuerdo, control. Ahora ve hacia la derecha. Muy bien, Edison. Tienes un cruce ahí delante. Sube. Es en el segundo piso. Apartamento 42. ¿Alguna novedad? Aparentemente la mujer ha sido hospitalizada. Diga. Pero si Carter está en el lugar de los hechos. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? No entiendo nada. antes que tú y Control nos ha desconectado. Gorrister, Gorrister, contéstame, ¿por qué habéis desconectado? Murray ha tomado el control. No voy a abandonar esto, Gorrister, algo huele mal. Voy a regresar a ver si puedo entrar por una ventana. Edison, abandónalo. Regresa. Gorrister. Gorrister, Gorrister, ¿te has vuelto loco? ¡No puedes hacer eso, Gorrister! ¡Gorrister! ¡Maldita sea! ¡Nos ha abandonado! ¡Murray! ¡Carter está fuera de control! Bien, de acuerdo. Hasta luego. Gorrister, nos has dejado a mí y a mis compañeros expuestos ahí fuera. Eh, Edison, ¿qué pasa? Cálmate. Pasa que este imbécil casi nos mata. Me ordenaron suspender el programa. ¡Me cortaste! Y el trabajo no acaba hasta que yo regreso a la base, maldito imbécil, te voy a... Edison, vamos, cálmate. No tengo por qué aguantarte aunque seas el gran reportero Edison Carter. Apártalo de mí, Murray. ¡Es mi vida la que está en juego, no la tuya! 
Escucha. Consígueme un controlador en quien pueda confiar, que sepa hacer bien su trabajo, el mejor. Muy bien, muy bien. El mejor. Oye, Edison, yo también estuve ahí fuera una vez. Sé cómo te sientes, pero ya está bien. Dime, ¿qué pasa? No lo sé, pero la orden fue dada desde arriba. Desde muy arriba. ¿Conseguimos cancelar el programa de Edison Carter? Sí, afortunadamente las instrucciones fueron dadas a tiempo. Veamos ahora las estimaciones. Podemos sentirnos del todo satisfechos. Las estimaciones de ayer para el canal 23 son mínimo 115 millones, máximo 263, lo que nos sigue situando en cabeza. Las previsiones para hoy son excelentes. Pasemos al problema de los anuncios. Puede que tengamos que abandonar la utilización de ese sistema temporalmente. Se han producido, como ustedes ya saben, efectos secundarios en algunos espectadores. Si volvemos a los anuncios convencionales de 30 segundos, puede bajar el nivel de audiencia con las consiguientes pérdidas que eso supone para nosotros. Precisamente Bryce inventó los anuncios Blip para evitar eso. Les recuerdo que la empresa ZigZag está muy interesada en nuestros anuncios Blip. Por el momento somos el único canal que dispone de este sistema. Si no lo utilizamos, ZigZag puede que haga trato con la competencia. No tengo intención de perder a nuestro mejor cliente. No creo que el problema esté en el sistema. Siempre se han dado ese tipo de fenómenos a lo largo de la historia. La gente revienta sencillamente de una manera fortuita, ya lo saben ustedes. No, yo no lo sé. Necesitamos una opinión más autorizada sobre ese asunto. Por eso he pedido a Bryce que se ponga en contacto con nosotros a través del vídeo. Es nuestro hombre clave. Quiero que dejen ese asunto en mis manos. El jefe de investigación y desarrollo en imagen, señor. Hola, Bryce. Referente al sistema... Estoy muy ocupado. He conseguido generar un loro por ordenador. Oh, te felicito. ¿Y qué? Grazna. <risa> ¿Podrías dedicarnos un momento para explicar al consejo ese pequeño problema que hay con los anuncios Blip? Para que sea comprensible, diré que en el cuerpo humano hay millones de terminaciones nerviosas. Cada una de ellas posee una carga eléctrica que individualmente es muy débil, pero combinadas pueden ser sorprendentemente fuertes. Generalmente la gente las quema, pero en personas inactivas se acumulan. Como yo creé los anuncios Blip para comprimir 30 segundos de información publicitaria en solo 3, parece ser que el cerebro estimula simultáneamente de forma violenta esas terminaciones nerviosas. En algunos sujetos causa un cortocircuito. Algunos de esos espectadores apáticos explotan, literalmente. Así de sencillo. Tengo un buen ejemplo de uno de esos en una cinta rebus. ¿Se imaginan cuando los anuncios Blip se utilizan en todo el mundo? Dios santo. Oh, vamos, las únicas personas inactivas son los enfermos, los ancianos o los parados. Supongo que la cinta Rebus está en un lugar completamente seguro. Por supuesto. Pero eso no es problema mío. He descubierto la fórmula para que los espectadores no cambien de canal. <ríe> Quiero decir que yo solo he inventado la bomba, yo no la tiro. <ríe> <ríe> Creemos que puede afectar las ventas si la gente empieza a sospechar que... Procuren mantenerlo en secreto. Desgraciadamente, creo que uno de nuestros reporteros ya está muy cerca de descubrirlo. Debemos tener cuidado. Pues despídanlo. O podrían eliminarlo. <risa> Tengo dicho que no uses esa cámara. ¿Por qué no me haces caso? Y ahora te voy a poner con Edison Carter, es el mejor que tenemos en el canal 23, un tanto volátil, pero bueno. Sí, ya me lo han dicho. ¿Qué noticia fue la que provocó el follón? Hola Edison, te presento a Teora Jones, he conseguido llevármela de la Internacional 1, le he advertido que eres un rompecorazones. Hola, ¿cómo va la cabeza? Muy bien, ¿y la tuya? ¿Por dónde quieres empezar? No quiero problemas con el personal, ya conocéis las reglas. Sí, las conocemos, puedes empezar rompiendo una... Veamos si puedes averiguar por qué me apartaron de una noticia importante sin motivo aparente. Edison, 
A través de los sistemas de seguridad. Edison, déjalo. Te lo digo en serio. Visto el material que siempre nos traes, ¿qué tiene de especial que un microondas estalle? Vamos, Murray. ¿Desde cuándo se investigan los microondas que han estallado? Intentémoslo. No. Por ahí seguro que no lo vas a conseguir. Ya lo sé. Probémoslo a través de las cañerías, desde el piso inferior donde no hay sistema de seguridad. Pero ahí en los lavabos. He accedido al sistema de seguridad tal como me ha pedido el señor Carter. Este lugar es lo más inaccesible que puedo llegar. Os dejo a los dos solos. No dejes que ese te desanime. Sigue. Y falta un misil AKG. Es una buena noticia, ¿no crees? Uh -huh. Asesinato de todo un equipo médico en Bolivia. ¿Qué te parece esto? Dáselo, Joe. Bryce me creo. Ahora está con lo de creación de personas por computadora. No quiere saber nada de los anuncios Blink. Y tenemos que seguir con ellos. Si Bryce no puede solucionar ese efecto nocivo, es seguro que no los podemos utilizar. ¿Has visto la cinta Rebus? Es horrible. Ben, no tenemos elección. Nos hemos comprometido. El contrato con la empresa ZigZag que es muy importante. Sea como sea, si eso sale a la luz, el Canal 23 va a tener problemas muy serios. Se han estado a punto de descubrirlo dos veces. Teora, vuelve a pasar el final de eso. El Canal 23 va a tener problemas muy serios. Ya han estado a punto de descubrirlo dos veces. Y lo descubriré. Atención, control central. Faltan 15 segundos. Retén la conexión. ¿Qué hace ese equipo en la azotea? Atención, preparados, vamos a entrar. Están cubriendo la salida de Ben Cheviot hacia Nuevo Tokio para firmar el contrato Cinco, con la Sixa. 4, 3, 2, 1, dentro. ¿Podría usted adelantarnos cuál es el motivo de su viaje al Japón? Esta probablemente va a ser una de las reuniones más importantes en la historia de las telecomunicaciones o quizá podría decir en la historia de las comunicaciones en general. Y esperamos que sea una larga y feliz asociación. Perdone, tengo un problema con la cámara. ¿Podría repetir la última frase? Decía que esperamos que sea una larga y feliz ¿Eh? asociación. ¿Qué estáis haciendo? Esa noticia es mía. Comunícalo a control de años. Muy bien, señor Carter. Pues para ti. De modo que salió usted hacia Nuevo Tokio para firmar el contrato con la ZigZag. Bien, eh, sí. Es una importante asociación entre el Canal 23 y la empresa más importante. ¿Hablamos de los anuncios Blip? ¿Cómo? Han estado a punto Mire, de descubrirlo. Más Dos veces. ¿Verdad, señor Seviot? Ah, bien. Mi problema es saber si puedo confiar en usted. No sé cuánto has oído, Control. ¿Estás libre esta noche? Toda la noche. Señor Carter, casi no nos conocemos. ¿Rebus? Ah, creo que es un rompecabezas. Imágenes misteriosas. ¿Imágenes? ¿Cuándo podrás captarme, Control? Ya estás muy cerca. Estoy controlando todo el sistema de seguridad. Espera, Edison. Solo un momento. Tengo el piso. Estoy en la entrada, pero necesito el código. Lo sé, te estoy viendo. Veamos, es Bryce Lynch. 71088. Libra, de imaginarlo. BZ2UH. Ajá, no va. Ya lo veo. Veamos. 1G2FI.
precio como de costumbre. Podemos hacerlo, sí, señor. ¿Un accidente de circulación? Otra vez el hombre de los loros. ¿Otra vez? Debe de comérselos a docenas. ¿Dónde encontraremos un loro a estas horas? ¡Idiota! No se trata de un loro, sino de un asqueroso ladrón al que hay que acorralar o quizá eliminar. Prueba la unidad playback. ¿Cómo dices? Que pruebes la unidad playback. ¿Cómo lo sabías? Ningún chico guarda las cosas en su sitio. Ni los inteligentes. No sé todo acerca de los niños. Sí, supongo que sí. Comprueba la cámara. salir de ahí deprisa. Vamos, corre. Control, ¿qué sucede? Intrusos. Dos. Han activado la alarma de los por cierto, van armados. Fantástico. ¿Tienes idea de quiénes son? No, pero no son empleados. No los reconozco. ¿Hay cambio de plan, control? No, estoy atento a la cámara de la planta baja. Y yo estoy en la sexta planta. Estoy subiendo. Oye, no quiero ponerte lo difícil, pero vamos en sentido contrario. 126 subiendo. Si esos tipos están ahí arriba... Muy bien, sal. Gira a la izquierda. Dirígete al cruce, pero no avances hasta que yo te lo diga. Ahora, adelante. en el sistema.
la camioneta. No salgo más por la moto. Hicimos un trato, señor Bruegel. ¿Por qué? Porque vio la cinta Rebus. Bryce es el mejor reportero que tenemos. Su programa es el de más audiencia. Se retransmite vía satélite a todo el mundo. Pero vio la cinta, señor Grossman. ¿Sabes lo que estás haciendo, Bryce? Yo dirijo un canal de televisión, no un pelotón de ejecución. Sí, lo entiendo. Guardia Carter en hielo en la unidad criogénica. ¿En hielo? Mientras tanto, sus informes pueden seguir apareciendo. Así nadie se preguntará sobre su desaparición repentina. Bryce, no quisiera parecerte desagradecido, pero ¿cómo podemos hacer que siga apareciendo? ¿Con magia? No. <risa> Computo las características físicas de su cabeza Luego imprimo su memoria, sus circuitos sinápticos ¿Sus circuitos sinápticos? Su mente, ya sabe El cerebro no es más que un ordenador binario Una serie de interruptores de encendido y apagado Luego, señor Grossman, puede generar a ese hombre en una pantalla desde mi ordenador Podrá continuar con su programa, nadie se dará cuenta Pero en realidad será generado por ordenador Igual que he hecho con el loro. Con el loro. Supervisión, por favor. Supervisión, diga. Hola, estoy intentando localizar al señor Carter, Edison Carter. Número de identificación. Código de identificación personal. 74928B DG6629. ¿Algún incidente? Sí, accidente en la sección 5, área 23. No, no tenemos a nadie que responda a esa descripción. La guerra del Ártico está en un punto muerto. Las computadoras no prevén ninguna posible ventaja y todos los bandos se retiran. En el Mar Rojo, los dos satélites Cooler apuntan a los dos bandos en un ultimátum de 14 horas. Si no llegan a un acuerdo, se autolanzarán sin La empresa este Zigzag café anuncia la compra de inmensos valores, lo que les coloca en el primer puesto del mundo de los gigantes, con la mayoría de las acciones en todos los continentes. Más cerca de nosotros, los guardias de seguridad anuncian una disminución de la crisis.
información que está en la mente y utilizarla a voluntad. También puedo eliminar cualquier información que no desee. Mis loros funcionan más o menos así. Con lo que usted me paga, prosigo mis investigaciones. Necesito tiempo y dinero. ¿Duermes alguna vez, Bryce? Solo físicamente. De momento el ordenador solo puede generar la cabeza humana. El resto del cuerpo no se necesitará. Esto es el futuro. La gente reducida a unos cuantos datos. Lo único que me interesa es que este aparato reproduzca a Carter como la muerte. La verdad, esta situación es muy preocupante. no andan del todo bien, pero ya lo resolveré. Necesito más tiempo, el generador de memoria salta. Lleva tiempo leer toda la información. Hedrum, maldita sea, saca a ese payaso charlatán de la pantalla, destruyelo. ¿Qué significa eso? Debe tratarse de una broma. Déjelo, no se atreva a tocarle. ¿Tocarle? No es más que una máquina. Eso no es Edison Carter. Es un payaso generado por computadora. No sirve. ¿Me entiendes? Creo que entiendo lo que piensa, señor Grossman. Pues quiero que entiendas esto. Abandona esta porquería. Utiliza esta unidad solo para el problema de los anuncios blip. Quiero que lo soluciones y que lo hagas deprisa. Este proyecto loro se acaba ahora mismo. No tiene usted ni idea de la importancia de esta investigación. Tengo idea de la importancia de esta situación. Este zoquete electrónico tiene grabado lo que Carter vio en la cinta Rebus. Destrúyelo. Carter tiene la misma información. Aunque en contra de mi voluntad, debemos deshacernos de él. Y lamento despertarme de tan buen colaborador. Haré que Bruegel y Mahler se ocupen de ello. Disfrutan haciendo sus trabajos. No me gusta ese señor Bryce. Esa mierda tan limpita. Me pone la carne de gallina. La limpieza está al lado de la riqueza. Ese jovencito tiene cerebro. Mm, no paga muy bien nuestro señor Price. Su cabeza vale mucho. ¿Todavía está vivo el cuerpo? Sí, todavía. Un mal golpe en la cabeza. ¡Eh, eh! No seas tonto. Te has vuelto loco. Las manos son difíciles de encontrar. Valen más que las cámaras cortas y largas. Nightingale. Recambios humanos. Estas son las últimas cotizaciones en el mercado. Muy bien. En Nightingales necesitan cuerpos. El señor Price no dijo que le matáramos, ¿verdad? No. Pero sí dijo deshaceros de él. ¿Cuánto por un cuerpo vivo muerto? Cerebro clínicamente muerto solo son 20 puntos. Sí, sí, pero todavía está caliente. Esto tiene que tener algún valor. Lo tiene, 20 puntos, ni uno más. Traeremos otro, cuando quieras. Vivo al llegar. Eso es muy interesante. Abre nuevas posibilidades. Oye, ¿dónde vamos a guardar el juguete del señor Price? Bueno, ha dicho que lo quería en un lugar seguro y en buenas manos hasta que lo necesitara. Sí, eso es. Eso ha dicho. Ahí va otro. 
otro de nuestros programas. Red White día tras día haciendo que mañana sea igual que ayer. Siempre les digo que no hay futuro. Bueno, pues es eso. Red White hablando para la generación rota. Sintonizan Big Time Televisión. A continuación... Siempre lo mismo. Rex. Ahora dime, ¿qué pasa? ¿Qué es un generador incubador? ¿Qué sé yo? Nos han mandado la factura de uno. ¿Ah, sí? Le ponen siempre lo mismo. Creo que es un trasto que me ha pasado Poncho. Reggie, cariño, ¿cómo quieres que lleve mi negocio de esta mañana? No ayudas para nada. Era muy barato. ¿Por qué no apuntas el dinero que entra y el que sale y listo? Y si la terminal de crédito quiere ver mis cuentas, ¿qué hago? Les digo, esto es lo que entra y esto es lo que sale. Fumas demasiado, mon amour. Re, si no clavaras tus jeans en el suelo cada noche, se irían corriendo. No me hables de hábitos personales. Y ahora escúchame, tenemos que poner algo mejor que esa porquería de vídeos de los 80. ¡No! Que sean gratis no quiere decir que sean buenos. Son estupendos. ¿Podemos hablarte en privado? Tenemos algo para ti. Algo que te gustará. Algo muy especial para un experto. ¿Experto como tú? Solo hay que apretar el botón blanco aquí y... Cosas. Cosas. ¿Qué demonios es eso? En realidad es el botón rojo. No, el blanco. Pero hay que enchufarlo. <risa> no se me hubiera ocurrido nunca. ¿Cuánto? Bueno. Madre de la amigo. Le llamo de Nightingales. Ese cuerpo que nos han traído no estaba del todo muerto. Perdona, Red. Tenemos que ir. Hablaremos de la transacción más tarde. Eh, prueba la mercancía primero. Eh, eh. Déjalo. Tenemos un pequeño problema. son los arrogantes que moran en la colina todos los que moran en la colina sagrada ¿No has visto que es mi cabeza? Mi cabeza es mi cabeza, es mi cabeza, es mi cabeza. Si hubiera destrozado la mano, todavía estaría aquí. Problemas, eso es lo que vamos a tener ahora.
¿Habéis visto a un tipo rubio con una cámara? Eh, perdona. ¿Has visto a un tipo rubio con una cámara? Se ha fugado del banco de cuerpo. Muchas gracias. Por el amor de Dios, ¿dónde estás? Sigue transmitiendo, te estoy localizando. Buenos días. Necesito tu dirección. No me encuentro bien. Hola, bienvenido. Por favor, marque el código. ¿Sabes lo que es? Puede ser cualquier cosa. Puede ser una bomba. Además, ¿cuánto te ha costado, Rec? Es gratis. Si no funciona, lo devolvemos. ¿No funciona para qué? Oye, Rec, no nos podemos permitir programar software decente sin menos otro roto water o como se llame. Eso funciona. Sigue. Sigue. Ah, aquí. En, en, en directo. En directo. Introduzca los datos. Datos. Hola. Bienvenidos a... a, 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 a. Bien, bien. Vamos. Ven, 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 venidos a, 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 a Big Time. Big, big time. Con, con ustedes, 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 big, 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 big time. Por todos los demonios. Como dice, como Rick. dice, como dice. Nos está como hablando. Dice, Dime como algo. Dice. Habla con él. <coughs> Hola colega, me llamo Rey y esa es mi compañera Dominic. Hola a los dos, bien, 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 bienvenidos a, a Big Time. Va, 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 vamos a subir nuestra audiencia. Fantástico, maravilloso. Te 
dónde saca todo eso? Oh, 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 hola. ¿Para qué? Bien, bienvenidos a Big Time. Para ustedes en directo, la cadena Big Time. La cadena que introduzca los datos. ¿De dónde saca todo in, eso? In, in, introduzca los datos. Eso datos. Datos. El caos no soluciona nada. Por favor, siéntense. Ben, ¿qué ha dicho exactamente la ZigZag Corporation? Toda su campaña ha sido diseñada para utilizar los anuncios blip para mantener la audiencia. Si no hay blips, no hay trato. El contrato es fabuloso. No podemos rechazar una campaña mundial. No podemos retirar los anuncios blip ahora. Lo que no podemos hacer es seguir utilizándolos. Son letales. Esto no está demostrado. Si esa cinta no es una prueba, ¿qué necesitan? ¿Una demostración en vivo? Aswell, eso me parece de muy mal gusto. Está muy claro. Los blips significan un inmenso negocio. Medio millón de anuncios en tres segundos. Es fabuloso. Lo es. Pero también mata a la gente. Vivimos en una sociedad competitiva. No estoy dispuesto a arriesgar mi canal por esos prejuicios. Ven, estoy hablando de millones. Y yo hablo de personas. No importa. Tenemos que hablar claro. Si no lo haces tú, lo haré yo. Bueno, solucionado lo de esta conexión. Parece que ya anda bien. Pero seguimos sin tener nada de la otra noche. ¿Te acuerdas de algo? De casi nada, alguna imagen suelta del laboratorio de Bryce, el aparcamiento, la barrera y cosas misteriosas como voces, la de Bryce y alguien más. Y luego un tipo con un escalpelo en un banco de cuerpos. Es donde meten a los muertos, ¿no? Sí. Sean quienes sean los que estaban allí, sabían lo que estaban haciendo. Casi te perdí. Tienes la oportunidad de perderme de nuevo esta noche. Pienso volver al laboratorio de Bryce. ¿Te encuentras bien para eso? De acuerdo, yo me voy al canal 23. Vas a necesitar algo de ropa. No pienso explicárselo. Sigan con Big, Big, Big Time. Sigan. Sí, por sigan, supuesto. Prepararé el contrato inmediatamente. Sigan. sigan Muchas sigan, gracias. Sigan, Adiós. Sigan, sigan, ¡Eh! ¡Red, ven enseguida! ¿Qué pasa? Tenemos un cliente. Una empresa de reparación de televisores cree que ese viejo trasto es perfecto para ellos. ¡Les encanta! Pero si está estropeado. Precisamente por eso. Quieren repararlo. Big, big. Más de mil espectadores. Mil, mil, big time. Mil, más de mil, mil espectadores. Rick, mil es increíble. Espectadores. Más de mil espectadores. Big, big. Puede que recibas más tu paga este mes. Espectadores, big, mil, mil, más de mil espectadores, más de mil, mil, big time, mil, mil espectadores, más de mil, mil, mil espectadores. ¿Qué demonios es eso? Mil espectadores. Estás bromeando. ¿Por qué no? Más Hedrum, 2,3 millones. Esto es lo que quieres, ¿no? Max Hedrum. Podría tener su propio show. Con ustedes, Max Hedrum, en el canal Big Time. Lo que quiero saber es si no se aburren ustedes con la información meteorológica. Soy Max, Max, Max Hedrum, del canal Big Time. Y si me están viendo a mí, ¿quién está viendo el canal 23? Un canal con un futuro muy estreñido. Y para el estreñimiento no hay nada mejor que los supositorios de glicerina. De glicerina. Muy bien, Max. De glicerina. Muy de glicerina. bien, muchacho, eres un fenómeno. De glicerina. Haremos que lo reparen. Será un microchip estropeado. Señor Price. Se supone que tenían que volver para informarme. No tenía por qué llamarles por el videófono. Verá, mi mamá no se encontraba muy bien y nos acercamos a ver. ¿Hicieron exactamente lo que les dije? Al pie de la letra, deshacernos del uno y guardar bajo llave al otro. Muy bien, bajo llave. Admiro la claridad y precisión de su respuesta. Pero quizá también podrían explicarme con claridad y precisión esto. Están ustedes viendo el canal Big Time. ¿Saben que hay más de 30 maneras de decir lo mismo? Es casi igual Por que eso el mundo... ¿Una película de él, quizá? 
Es casi igual que ese otro hombre. Y no es una película. Esto, señor Mahler, es una persona completa. En esta máquina está la mente codificada del muerto señor Carter. Y muy pronto podré reconstruir a cualquiera en la pantalla. Incluso usted, señor Mahler. Con tanta perfección que hasta su mamá pensará que es usted. Es usted el fénix de la ciencia, señor Price. ¿En serio? Podría tener a todos los políticos en cajitas. Muy útil. Vamos, señor Bruegel. ¿Dónde está mi televisión Big Time? Pongamos el show de Polly. Avancemos otro episodio. Vamos Tengámoslo preparado por si acaso. Podríamos reponer los asesinos de ratas. Fue un éxito. Para adelantar la película porno. ¿Cuánto ha bajado nuestra audiencia? ¿En qué porcentaje? Solo el 2%. El 2% es 26 millones de consumidores, ven. En cuanto empiecen a cambiar de canal será la guerra, ya lo sabes. Oh, ocurre siempre, estamos acostumbrados. Pero si utilizáramos los blips en lugar de los anuncios convencionales, no habría cambio de canal. Los blips solo han sido suspendidos durante 10 horas y el descenso es de 3,7%, no del 2%, como tú dices, Ben. Vamos a seguir con los blips. Está decidido. Más clientes. Retiro lo que te dije. Eres genial. Y ese asunto de Max te permitirá beber toda la cerveza que quieras. Estoy muerto de hambre. Voy a microondear estos espaguetis en salsa de tomate. ¿Te apetece? No me ofendas. Max tiene una capacidad sobrenatural. Su banco de datos es enorme. Por eso puede acceder a tanta información, tecleas una orden y todo se pone en marcha. Por eso, por eso solo elabora datos, 2, 4, 8, 16, 32, es mucho más. Y no solo es información, es como si tuviera intuición. Oh, Reggie, querido, es una caja con voz con muchas posibilidades. Le marcas la ruta y allá va. No son más que frases de otra gente las que utiliza. Pues cómo es que tiene sentido del humor. Hay algo muy raro en todo eso. Que esos dos rufianes tuvieran a Max. Eso no tiene sentido, no va con ellos. Mis cifras sí que tienen sentido. Y todos se lo debemos a Max. ¿Qué pasará si su propietario lo reclama? Tendrá que pasar sobre mi cadáver. Eso podría ocurrir. Voy a ver si todo está en orden, por si acaso. Muy bien, Bryce. Empecemos con la otra noche. Hazme una gráfica. Nos mantenemos. Estamos estabilizados. La 28 y la 42 toman la ofensiva. Tomen nota de esto. Ha sido muy desagradable. Ni la mitad de desagradable de lo que será cuando la gente empiece a reaccionar a los flips. Alguien algún día hará la relación. ¡Eh! ¡Miren esto! La subida es excepcional. No merece la pena. Big Time sigue abajo. De todos modos, veámoslo. Parece que empieza a subir. Entiendo por qué la gente prefiere ver la televisión que la radio. ¿Se han dado cuenta de lo aburrido que es ver la radio? Con ustedes Max Headroom en el canal Big Time. He tenido que pasar algún rato con el loro. No les voy a explicar por qué, pero me preocupa que la gente quiera quedarse en casa enseñando a hablar a un pájaro. ¿Qué pasa con el resto de la familia, eh? Ay, por supuesto, que enseñan cosas muy interesantes. Como quién es el más guapo del mundo, ¿eh? Ah, Traiganme a el más guapo. ¿Y le dejasteis escapar? ¿Dónde está? En el canal pirata. Creo que lo tiene Edison Carter. ¿Carter? Pero no me dijiste que estaba... ¿Quién te ha hecho esto? Carter. ¿Cómo le podemos encontrar? ¿Cómo demonios? Broigel y Maler, ellos lo saben. Pero es una distancia bastante importante. 
A ver, ¿cuánto? Oh, yo diría... A gran velocidad va a ser mucho más combustible. Muchas gracias. Nos gusta hacer las cosas bien y seguir las instrucciones. Siento de atrás, todas ellas enamoradas de Fred. De ellas la que estaba sentada detrás dijo, todos juntos, a la una, a las dos, a las tres. No manos al volante y los ojitos a Todas en el asiento de atrás, todas enamoradas de Fred. <risa> Bien, hemos llegado. Cerrad las puertas, muchachos. contarnos todo lo que sabe sobre los anuncios Blip, absolutamente todo. Le están viendo de todo el mundo. En directo por el canal 23. Dígame, ¿cuándo supo usted que los Blips provocaban la explosión espontánea de las personas? Qué gente tan aburrida. Hay una cosa segura acerca de los políticos. Sabemos que siempre están mintiendo. 